Olá, amores e amoras, hoje vamos pegar em cartão e aproveitamento de lãs e transformar isto nisto. Ou seja, podem ser enfeites de Natal, etiquetas para prendas ou simplesmente adornos para as nossas prendas, para ficarem muito mais bonitas e mais amigas do ambiente. Espero que me acompanhem ao longo deste vídeo, porque é uma atividade muito simples, fácil de fazer e que nos poupa imenso dinheiro e dá muito mais valor às nossas prendas. Por isso, fiquem comigo ao longo deste vídeo. Vamos recortar a nossa forma num bocado de cartão. Pode ser qualquer tipo de aproveitamento de cartão. E como é óbvio, a forma será da vossa escolha. Eu adoro corações, mas poderia ser uma estrela, um círculo ou até mesmo um quadrado. Como o cartão não é muito rígido, vou cortar dois bocados para fazer um enfeite, pois pode dobrar-se ao enrolarmos o fio. Depois vamos colar as nossas peças. Eu usei cola líquida, mas poderia ser cola de bastão ou até mesmo cola quente. Mas como são peças pequenas, a cola líquida serve muito bem. Apesar de aqui andar um pouco a deslizar de um lado para o outro. Posso ter colocado um pouco de cola a mais. Descobri posteriormente que usar assim as duas peças coladas ajudou a prender o fio e não precisei mais de cola. Como podem ver, estou a colocar o fio de lã entre as duas partes da nossa peça. Assim, fica preso sem necessidade de colar. Estou a usar o fio de lã de um casaco que desfiz. Podem ver esse vídeo aqui no canal, onde falo sobre aquilo que podemos aproveitar de casacos ou camisolas que não estão bons para doar. Assim, estas peças não precisam de ir para o lixo e passamos a ter muito material para usar e não gastamos dinheiro. Depois é andar sempre com o nosso fio às voltas, em sentidos aleatórios, tentando cobrir mais ou menos a nossa peça, dependendo do nosso gosto. Eu gosto imenso de ver a cor do cartão, em tons craft, por baixo da nossa lã. Se não tiverem qualquer tipo de sobras de lã, podem usar fio de embrulho de prendas do ano passado. É verdade, essa é uma das 5 coisas que não devemos deitar fora e que está aqui no canal. Vou deixar os links para todos os vídeos na descrição. Não se esqueçam de esticar bem o fio para ficar bem bonito, mas não puxem demais, não pode dobrar o cartão. Como esta lei é composta por mais do que um fio, de vez em quando lá fica um fio solto. A parte que considerei mais difícil foi a ponta do coração. Mas com alguma paciência tudo fica no sítio. Se sentirem necessidade, usem um pingo de cola quente, um nadinho de nada na borda para não ficar à vista e assim podem continuar a enrolar o nosso fio. Quando acharem que já está preenchido o suficiente, podemos rematar a ponta final. Basta pegar numa agulha e transportar o fio para dentro do coração, fazendo com que saia numa extremidade oposta. Cortamos o excedente. Não precisei de prender de nenhuma outra forma. Estou já a colocar na agulha o fio para prender o nosso enfeite de Natal artesanal ou adorno de prendas. Cortamos um fio com um comprimento desejado e vamos prender no topo do nosso coração, passando por baixo dos fios que revestem o coração. Colocamos ambos os fios do mesmo tamanho e damos um nó ou dois para ficar mais seguro. Damos também um nó na extremidade do fio de prender. E assim já temos o nosso enfeite de Natal ou adorno pronto. Se quiserem podem ficar por aqui, mas vou dar mais umas indicações sobre aquilo que fui aprendendo ao longo do processo. Em primeiro lugar podemos ocultar a parte inicial do fio dentro da nossa peça com a ajuda da agulha. Ainda não referi, mas usei sempre uma agulha de lã para esta situação. Com o fio azul escuro, como era mais fino, senti a necessidade de dar mais voltas à peça, claro, para ficar mais preenchido. Depois, com o fio branco, como era mais acetinado, senti que foge um pouco mais, pelo que podem sentir necessidade de prender com a cola. Como disse, não o fiz, apenas precisei de trabalhar um pouco mais lento. 
Este fio branco, como era de um casaco, quando desfiz esse mesmo casaco, o fio saiu em pequenos pedaços, pelo que tive de usar mais do que um fio para preencher o coração. Foi muito engraçado na hora de rematar a ponta, pois como o fio fica encaracolado, achei que era uma boa hipótese de rematar na frente do coração, dando-lhe outro acabamento e outra graça, pelo que no fio seguinte comecei pela frente, não escondi o fio, pois ficou pendente na frente, só passei por baixo de outros para prender. Digo sempre que as nossas dificuldades, entre aspas, ou os nossos erros, são sempre uma forma de embelezamento. Se quisermos transformar esta peça numa etiqueta, basta prender um pedacinho de papel com um nome, com um fio extra. Dar um nó e um laço e depois a pessoa que receber a prenda pode retirar esse pequeno fio e o papel sem danificar o enfeite, ficando assim com uma recordação vossa. Adoro o conceito em que o embrulho faz parte da própria prenda. Depois decidi também envolver um coração feito de pasta de papel completamente com fio de lã. Ensino aqui no canal como fazer esta pasta de papel, bem como os corações para quem não tem ferramentas. E está para breve um vídeo sobre pasta de papel com algumas novidades. Não percam! Este coração, como tem mais volume, ficou muito giro e até me deu uma excelente ideia. Mas isso vão ter de ver num dos próximos vídeos e que quero trazer muito em breve, logo, logo após o Natal, pois agora temos que nos dedicar às nossas prendas e enfeites de Natal. Para já, vejo-vos já já de seguida no próximo vídeo. Beijinhos!